ब्रह्म गुरुर्विष्णुर्गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षा परम ब्रह्म दस मई श्री गुरव नम स्नेहमे कई पत् श्लोक अनुकंप दशक ई कृति नाम पढ़ पढ़ी अरलिटे अंपिटे अनुकंपे अवतारमूर्ति श्री नारायण गुरी परमहंसदेवन ई महत् दर्शन नमें हृदय पकर्त लोक सर्वगुरुन्मर और जातिलैसे और मतलब दैव केंद्रीको मानवराशि आगे उद्धान तुम्हारा भगवान नमुक तेशकाल जाति मत अतीत परमार्थम गुरुन्मर लोकतंबा अप्रकम गुरुन्मर प्रचिपान आचर श्रमित ई मानवराशि आ महागुरुन्म प्रतीक्ष अद्लोक नाम श्रवित वैविध्यमार्ग संगल्प दर्शन कूटिणको भगवान नाम नमुक मनस नमुक सांशी विधति भगवान नाम अरुद इवे वेद उपनिषत् भगवदगीत नमुक पर वेद उपनिषत् व्याख्यान चम चम अनुकंपे अवतारमूर्ति नबी तिरमे स्ने उड़ल रूप क्रिस्तुदेवन और जाति मत दैवस्वरूप नमें हृदय प्रतिष्ठिका महागुरु नमो आह्वान फलश्रुति नाम वी फलश्रुति प्रसाद भगवान वी नामोर्मिपयी अनुकंपा दिशक श्लोक औषधम सीवचाल फल अद फलमें ई आत्मीय चिकित्सा अंत विधेयन निटमें अदान भगवान इवेपर अरमामोदर्धव गुरुद मुनियोदर्धव तोर्तम इंपाति अब गुरुन्दो गुरुन्मर पर अमोदर्धम तर वेद आर वर्ष भारत वर्ष मामर पर मेद आेद अर्थवुम अरवोद गुरुद गुरुन्मर नरीधन ज्योतिसाई इवे कुमार एणिका कती गुरुन्मर स्नेहमे नाम ओर्क नाम चईक्रो संघ इवे पतो एण्त तुण्ण पेर मंग संघ नाम महागुरी पर क्यों नाम पर मामुनिमरुपरुदेन महामुनिमर के मुनिमर पर मौन वात्मीकोड़ मुनिमर पर जनपद जन संचय तीन चलो कह मामुनिमरवे आश्रम संगेतो 
അല്ലെങ്കിൽ കാനനങ്ങളിലോ മാത്രം വസിക്കുന്ന അനേകം സന്യാസിമാർ ഇന്നും ഈ മണ്ണിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഭാരതത്തിന്റെ ഭൂമിയിൽ പവിത്രമായ ഈ മണ്ണില് ഒട്ടേറെ മുനിമാർ മൗനത്തിന്റെ മഹാ ആഴങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ആത്മരസമുണ്ട് പരമാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ച് ബ്രഹ്മാനന്ദത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന അനവധി ഗുരുക്കന്മാർ അന്നും ഇന്നും എന്നും ഭാരതവർഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാമുനിമാർ മൌനമായി അവിടെ ഇരുന്ന് മൊഴിയുന്ന വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം എന്താണ് അതും അരുമാമറയോതും അർത്ഥം തന്നെ അത് തന്നെയല്ലേ ഗുരുക്കന്മാർ സത്യസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഗുരുക്കന്മാർ ജനപഥങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് നമ്മുടെ അകത്തെ അന്ധകാരത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ഗുശബ്ദം തന്നെ അന്ധകാരം ദുശബ്ദം തൻ നിരോധകം ഗുരുക്കന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അന്ധകാരത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് അന്ധകാരത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നവരാണ് ഗുരുക്കന്മാർ അവർ ആരാണ് നിരിന്ധന ജ്യോതിസാകുന്നു എണ്ണയൊഴിയാതെ എണ്ണയൊഴിക്കാതെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിളക്കാകുന്നു നോക്കുക ഈ നമ്മുടെ ചെറിയ സംഘത്തിലും ഇന്ന് തെളിഞ്ഞ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദീപമാണ് ഈ മഹാഗുരു എന്ന് പറയുന്ന ദീപമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ വെളിച്ചം വന്നെന്നറിയുമ്പോഴ് നമ്മുടെ അജ്ഞതയുടെ അറിവില്ലായ്മയുടെ അന്ധകാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുരുക്കന്മാർ ഓതുന്ന അർത്ഥവും ആ മുനി ഓതും അർത്ഥവും ഒരു ജാതിയിലുള്ളതെന്നാണ് നാം അറിയേണ്ടത് ഗുരുക്കന്മാർക്ക് മാമുനിമാർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരു ജാതി മാത്രമാണ് അത് മറയോതുന്ന ജാതിയാണ് മറയോതുന്ന പൊരുളാണ് മറയോതുന്ന വേദം വേദം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ പരബ്രഹ്മം ആ പരമാത്മ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ജാതിയിലുള്ളതെന്ന് ഉള്ളത് ഒരു ജാതിയിൽ മാത്രമുള്ളത് മാത്രവുമല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ അടിയവര അടിയവരയിട്ട് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഒരു ജാതിയിലുള്ളത് ഒന്നുതാൻ അതൊന്നു മാത്രമാണ് അതേതാണ് അരുമാമറയോതും അർത്ഥം തന്നെയാണ് ഗുരു ഓതുന്ന മൊഴിയുടെ അർത്ഥമാണ് മുനി ഓതുന്ന മൊഴിയുടെ അർത്ഥമാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ജാതി തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് അത് സത്താണ് ചിത്താണ് ആനന്ദമാണ് അത് ഓങ്കാരമാണ് അതും ഇതും അതൽ അല്ല സതർദ്ധമല്ല ഹം സച്ചിത് അമൃതമെന്ന് തെളിഞ്ഞു ധീരനായി സത്ത് ഓം സത്തായിട്ടുള്ളത് ആ ഒന്നു തന്നെ ആ ഓങ്കാരം തന്നെ ആ പരമാത്മാവ് തന്നെ ആ പരബ്രഹ്മം തന്നെ ആ ആത്മാവ് തന്നെ പൊരുളോർത്താൽ അഖിലാഗമത്തിനും ഈ ആഗമം ഇവിടെ ജന്മം കൊള്ളുന്ന പിറവി കൊള്ളുന്ന ഇവിടെ പിറവി എടുത്തിരിക്കുന്ന സർവ്വത്തിനും പൊരുള ഓർത്താൽ ഇതൊന്നു തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഫലശ്രുതിയിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജാതി മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത് എന്ന് ഈ അനുകമ്പാദശകത്തിലൂടെയും ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ളവരെ ഈ മഹാഗുരുവിന്റെ വചനങ്ങൾ നാം പഠിക്കുമ്പോഴ് തീർച്ചയായിട്ടും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരേ പരമാത്മ സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൈപിടിച്ചുയർത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ഭഗവാന്റെ അത്ഭുത തന്ത്രമാണ് എല്ലാ കൃതികളിലൂടെയും ഭക്തികൃതികളായി ഭക്തി ഭക്തി പിന്നെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന കൃതികളായിക്കോട്ടെ ദാർശനിക കൃതികളായിക്കോട്ടെ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ കൃതികളുടെ എല്ലാ അന്തരാർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്നുയർന്ന ആ ഒന്നായ മാമതിയിൽ നിന്ന് ആയിരം ത്രിപുടി ഒന്നാശു തൻ മതിമറന്ന നാദിയിൽ പ്രിയം ഉയർന്നു പോകാതിരിക്കാൻ പറയുന്ന ആ ഒന്നായതിനെ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ജാതിയിലുള്ളത് ഒന്നു താനെ ഒന്നു താൻ മാത്രം ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പരമ്പരുളിൽ നിന്നും ആ പരമാത്മാവിൽ നിന്നും വിടർന്ന് വിരാജിച്ച് അതിന്റെ ജീവാംശമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളായി മാറിയിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാം ആ പരമാത്മാവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും അതുകൊണ്ട് പരമാത്മാവല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല എന്നും ആ പരമാത്മാവിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നതെന്നും പുറപ്പെ അവിടെ നിന്നാണ് നാം പുറപ്പെട്ടതെന്നും അവിടെ തന്നെയാണ് നാം നിൽക്കുന്നതെന്നും അവിടേക്കാണ് നാം തിരിച്ചു പോകേണ്ടതെന്നും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മറി ഓതുന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഗുരു ഓതുന്ന അർത്ഥത്തിൽ മുനി ഓതുന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രവൃത്തിയും കർമ്മവും പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും ഒക്കെ സമർപ്പിച്ച് നമ്മില് ദൈവികതയുടെ ഒരു വലിയ വസന്താരാമം ഉണ്ടാക്കാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ പത്ത് ദിവസങ്ങളിലൂടെയുള്ള പഠനം നമുക്ക് സഹായിച്ചു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമദ്ദേവ് വൃന്ദം ഗുരുകുലത്തിന്റെ ഈ പത്ത് ദിവസത്തെ ധ്യാനവും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെ തന്നെ സഫലമായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള ഒരു ഈ വാക്കുകൾ ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനനത്തിന് വിഷയമാക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ പൂർണ്ണമാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല ഈ മൊഴികളിലൂടെ ഈ വാക്കുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സഞ്ചരിച്ച് പരമമായ സത്യം കണ്ടെത്താൻ ഉള്ള ഒരു സഹായം മാത്രമാണ് ഞങ്
എല്ലാം ഭഗവാൻ തരട്ടെ സർവേശ്വരൻ തരട്ടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പരമഹംസദേവൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അനുഗ്രഹവർഷം ചൊരിയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ ദൈവമേ കാത്തുകൾ കണ്ണ്